。小心一点，不成敬业，请收下。我又重新修改了一下，好，来，请过目一下。哇，小伙子字儿不错啊！哎呀，全手写的啊！你不用电脑，我这个人很执着，也很专业。哦、创作就是我手写我心。我这些年一直坚持手写创作，电脑这之类的东西，我根本不放在眼里。它怎么能够代表传统呢？它代表不了。对吧？<笑>太像我二年前了，呃，小伙子，嗯，很执着啊，执着。但是现代社会哈，这个现代传媒手段也不能忽视啊。你看看咱们现在哈，不是说所有的作品都能发表，都能印到这个杂志上。我呀，我写二十多年诗，一首没发过，当编辑了。但是我现在，我可以把我的诗贴到网上博客里。微博，一百四十字也一首诗啊！现在网民这个点击率很高的，这个影响不容忽视，所以也不能一概而论，不能一根筋呐、啊。但是我觉得这种东西怎么能够等同而论呢？网上的东西稍纵即逝，但是手写在纸上的文学作品，那却是可以流芳百世的。哦。文庆啊，那个黄老师，我们很快就要买电脑了，呃，我们家文庆呢也会很快的适应这种新的写作方式啊。这个诗集呢，他花了很多的心血啊，希望您在百忙之中，麻烦您给看一看。我看，我看，我一定看。哎，这也不麻烦，我就是做编辑的，是吧？但是你知道这个编辑部啊，它是有编委会，知道吧？编委会啊，每篇稿子都要过一遍。我一个人的意见只是，只是一，一种声音，我要让。全体编委都得看一下，反正有什么情况，我会我我会尽量的帮你疏通，啊，谢谢啊，谢谢黄老师，黄老师啊，请放心，我敢说，这本诗一旦出版了，那一定是石破天惊的一本畅销书，嗯，它给人们心灵带来的震撼那是无与伦比的，而且我经常深夜里反复诵念我这些诗，我都会无数次的落眼泪。我觉得它是人类心灵进化的一剂良药，并且我觉得，哎，文倩啊，你这样吧，还是等黄老师看完了诗集再说吧，好吧？啊，啊对，对对对，你们是，这这是我爱人张雪云。哦，我说呢，呃，做什么工作呀？我在铁路上工作的。哦，铁路高铁上的乘务员。高铁啊？对。哎，有有有有，那我得说点意见了。我这人出差啊，我只坐火车，啊，原来坐火车，现在有动车了，高铁快呀，安全呐、啊。但是这个买票是太费劲了，现在还得实名。以前吧，我托个人去买票，对吧？现在得本人去，哎呦，麻烦死了，麻烦死了。这样，黄老师，您下次呢，再有这方面的要求，您就跟我说啊，我能帮忙的。我不是这意思啊，不是这意思，一点都不麻烦的。啊，谢谢谢谢谢谢谢谢。呃，你刚才说什么？说你写诗的时候，我经常的感动，太像我，像，太像我的。我二十年前写诗，我是写一首哭一回，哎呦，哗哗哗哗。我我送你一句话啊，写诗的人哈、啊，不在于发表不发表，诗是什么？诗以言志，志由心生，心。由诗养，诗养心，我能感觉到，就跟我这说这么一会儿啊，小伙子啊，像我，有诗心。哎呀，知音呐、啊，黄老师，古有伯牙子期，今有先生同我，我我何文清真是死而无憾。严重了，严重了，严重了，知音呐，比不了，比不了，我就是个编辑，太感谢了。哎，这样，这样，这样，这样啊，我说是这个，我回去看啊。看你们俩谁方便，给我留个电电话啊啊！呃，不是托你买票的事儿哈，我那都小事儿啊。您太客气了。是这样，是我我我回去好好看，万一有什么需要，比如说我啊，跟我跟我及时沟通。哎，咱们好交流，好交流，好吧？这是我的电话，您呢呃就把您的号码输在上面，然后我再给您打过去。好，好，好。啊。哎哎哎，这我我电话就这一个。啊，好记。啊，好嘞。嗯。哦，来来来来，好好，我记一下，我记一下。这是我的电话号码。哎哎哎
那行，那我就把它记下来了啊。哎，你要有买票的事儿呢，你就打给我，千万别客气啊，黄老师。小事儿，小事儿，啊。我觉得黄老师对你印象不错，怎么了？憋不住要浪了是吧？当面给我来个洪湖水浪打浪啊！你什么意思啊？张媛媛，我真没有想到你原来是一个荡妇，当着我的面还跟别的男人调情。贺文倩，你给我把嘴巴放干净点儿，要不是因为你的诗集，我干嘛呀？我干嘛出来给你撑这个场面啊？你别得了便宜还卖乖啊！我得什么便宜了？你懂不懂得什么叫做富到人家？是个男人找你留号码你都留啊？怎么那么下贱？哎，说谁下贱呢？你说谁下贱呢？你好到哪里去了？你要脸吗？你让我一个富到人家出来给你撑这个场面，你要脸啊？你好意思吗？你甭给你自己脸贴金，我一大老爷们儿，我需要你撑什么场面？我看你成天在那个龌龊的家里和车厢里来来去去，没点见识。今天带你出来见识一下文化人。你倒好，顺杆爬，还跟人家勾搭上了。我告诉你，何文清，我根本就不想出来见你说的那些什么所谓的文化人，你就一个人在这疯吧，我懒得理你。你给我站住，站住！你是真听不懂还是假装听不懂？我明明在旁边说了，有事找你帮忙，先跟我联系。你倒好，你发什么骚啊？还主动把手机给人家留号码，这不做合适吗？你你放开我，你你给我说清楚，这是不可理喻。黄老师，啊，啊，没事儿，没事儿，啊，好，好，啊，那我马上过来找您。哎，好了好了，待会儿见啊，再见。张媛媛，我说的没错吧？苍蝇不叮无缝的蛋，这还没一转身功夫呢。何文清，你给我仔仔细细的听清楚啊。要不是因为你的狗屁诗集，吃饱了不吃饱撑的我揽这种事儿啊！你给我马上给我滚回家里去，给我好好待着。你要是不想出这本书，你就跟我说一声，你就是个神经病。哎呀，不好意思，啊，让您久等了。您在电话里跟我说有什么事儿是吧？哎，您直说，千万别跟我客气。是我不好意思让您再回来一趟啊，跑一趟。呃，你先把这个拿回去，来来。啊，这个，哎呦，这个是我们文清那点心意，您还是收下吧。心意我收下，我不抽烟，您搁我这儿也是浪费啊。拿回去，拿回去。咱们不在这个啊。呃，是这样哈。我为什么让你回来一趟呢？这个刚才呀、啊，我就看了几首，我觉得有些话呢，我不太好当着你们家那个文文庆哦，文庆啊，不当不好当着他说，因为这孩子很执着。但是写诗哈，因为诗它也是一个艺术门类，搞艺术创作呀，他有的时候光靠这个执着还不行，他得有天赋。你你像他，我看了他几首诗，我觉着吧。我说，我直接说你不会这个啊,啊，我不会介意啊，对对对对，您您只管说。我的判断是，他这诗他他，我说他人像我，诗也像我，就这么说吧，这诗发不了，我不愿意看着这个文庆啊，在这个上面浪费时间，你呢回去以后啊，把这个意思跟他说一说，劝劝他，我觉着还是选点儿，你看他挺灵的，干别的我想比这个呀，可能成功可能性大呀，是不是？你你不会觉着我这个，啊，说的太不会不会不会啊,啊，我也是好心，谢谢嗯，谢谢你啊，黄老师，嗯、我知道您是好心嗯，嗯，您才会这么来提醒我们的。其实，我不止一次劝过他了，嗯、啊，就像您说的，他真的太执着了。我真的想送给他两句话，我刚才没好意思说。年轻人理想要有，但绝不能远大。Thank、you